இதுகளும் சதி பண்ணுது இந்த எடப்பாடி ஆட்சிய விரும்புறியலா நல்லா விரும்புற சாப்பாடு முக்கியமே கிடையாது சரக்கு தான் முக்கியம் மறுபடியும் மறுபடியும் மூலம் சொல்லுங்க சாப்பாடு முக்கியமே கிடையாது சரக்கு தான் முக்கியம் அதனால உடம்பு தான் தம்பா இருக்கு கொரோனா இது 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 சாட்டால கொரோனா கிட்ட வராது உனக்கு தனியாக கவனிச்சுக்கிறார் என்னங்க இந்த காணொலி பார்த்து நல்லா சிரிச்சிருப்பீங்க இல்லையா ஒண்ணும் இல்ல இந்த காணொலி தான் ஒரு ரெண்டு மூணு நாளாக எல்லா ஸ்டேட்டஸ்லையும் ட்ரெண்டிங் ஆக்கியும் எல்லா பக்கமும் பகிர்ந்து விட்டுக்கிட்டும் இருக்கிறோம் இல்லையா இவங்கெல்லாம் யார் இவங்கெல்லாம் எங்கிருந்து வந்தாங்க பேட்டுக்கிற வாசிகளா ஏன் இவங்கெல்லாம் இப்படி பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற கேள்வியெலாம் அவங்களுக்கு இருக்கா ஏன்னா இவங்க மது பிரியர்கள் இவங்களுக்கு பேர் வச்சுருக்காங்க யார் இந்த ட்ரெண்டிங் பண்ணுறவங்க இந்த ட்ரால் பண்ணுறவங்க இவங்கெல்லாம் என்னென்னு பேர் வச்சுருக்காங்கன்னா இவங்க பேர் மது பிரியர்கள் குடிகாரர்கள் குடிவெறியர்கள் இப்படின்லாம் பல பேர் இருக்குது ஆனால் இவங்க நிலையை நம்ம கண்டிப்பாக யோசிச்சு பார்க்கணும் ஏன்னா இந்த காணொலியில் வந்தவங்க யாரோ ஒருத்தருக்கு அம்மா அப்பா அண்ணன் தம்பி தங்கை எதுவும் ஒன்றா இருக்க தான் செய்வாங்க இல்லையா அந்த குடும்பம் இந்த காணொலியை பார்க்கும்போது நம்மளாம் ட்ரோல் பண்ணி ட்ரன் பண்ணி சிரிச்சுக்கிட்டு இருக்கும்போது என்ன மனநிலையில் இருப்பாங்கங்கிறத யோசிச்சு பார்த்தீங்க அடுத்தது இவங்கெல்லாம் யாரும் வேணுமென்றே மனதார அப்படியே போய் அதை அப்படியே திகைத்து அப்படியே உருகி அதை உண்டு அப்படியே அப்படி எனக்கு தெரிஞ்சு இல்லைங்க ஏன்னா நம்ம எல்லாம் பார்க்குற மதுவோட பார்வை வேறு உண்மை அது இல்லை ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஒதுக்குங்க உங்களுக்கு இதை பற்றின தெளிவான விளக்கம் நான் புரிஞ்சுக்கிட்டது உங்களுக்கு நான் கொடுக்குறேன் ஒன்று என்னென்னா இவங்க யாருமே வேணும்னு தொடங்கியிருக்க மாட்டாங்க யாரோ ஒரு நண்பராலேயோ யாரோ ஒருத்தவங்களாலேயோ அறிமுகப்படுத்தப்பட்டிருப்பாங்க மதுவுக்கு உண்மை அடுத்தது இவங்க அதை பழகி 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 தங்களுடைய நேர காலம் அதாவது அவங்களுக்கான வருத்தம் துன்பம் இல்லை ரொம்ப அதிக மகிழ்ச்சி இருக்கிற நேரத்தில் அதை பயன்படுத்த தொடங்கி தொடங்கி அதுக்கு அடிமையாக ரெண்டாவது இது இவங்க இவங்க சுற்றி இருக்க சமூகம் செய்த தவறு சரி இது கிடைக்கிது இல்லையா இது யார் கொடுக்குறது அரசு சரி நான் இது இது சரிதானா இந்த மது இதை பற்றி பார்க்கும்போது ரொம்ப வழியாக இருக்குது நமக்கு என்னடா இது இப்படி இருக்கே நம்ம சமூகம் இப்படி ஆகிட்டோமா நம்ம அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிச்சு பார்த்தேன் அப்போ நான் தேடும்போது கிடைத்த நான் ஏற்கனவே படித்த எனக்கு மூத்தவர்கள் எனக்கு கொடுத்த செய்திகள் பல எனக்கு பெரிய வியம் போட்டுச்சு அதாவது அரசு அரசு என்ன செய்யணும்னா அரசு என்ன எப்போ எங்கள் மக்கள் தொகை அதிகமாக இருக்கோ எங்கள் மக்கள் சிந்தனை அதிகமாக பெருகுதோ அந்த இடத்துல அவன் தன்னுடைய ஆட்சியை நிறுவதுக்காக அரசுகள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மக்களை அடிமைப்படுத்த போதைகளை பயன்படுத்தி வந்திருக்காங்க இது வரலாறு இந்த வரலாற்றில் நிறைய சான்றுகளை நம்மளால் எடுத்து கூற முடியும் அதில் ஒரு சான்று வந்து சீனாவில் நடந்தது ஆயிரத்தி எட்நூறுகளில் அபின்கான போர் நடந்திருக்கு எங்கள் சீனாவில் அதாவது என்னென்னா சீனா நடக்கிற புரட்சியோடைய நிலை தாங்காமல் அங்கே இருக்கிற வேற்று அரசுகள் வந்து சீனா மேலே தொடுத்துருக்கிற போர் தான் அபினி போர் அதாவது சீனா அரசே தடை செய்து நிறுத்தி வச்சுருக்கிற நேரத்தில் கூட வெளியிலேருந்து சீனாவுக்கு அபின் கொண்டு வரப்பட்டிருக்கு அதில் இந்திய பெருமுதலாளிகளாக இன்றைக்கி இருக்கிற ஒரு சிலரும் பங்கேற்று இங்கேருந்து கஞ்சா அப்படின்னு எல்லாம் ஏற்றுமதி பண்ணி அங்கே இருக்க மக்களை போதைக்குள்ளாக்கியிருக்காங்க இங்கே அதுதான் நடக்குது மக்கள் தெளிவாயிட்டாங்கன்னா இங்கே நிறைய நல்லது நடக்கும் ஏன்னா தமிழ்நாட்டில் நம்ம வரிசையாக அடிக்கிட்டே போகலாம் சிக்கல்களை அது நீங்கள் எங்கேருந்து வேணாலும் தொடங்கலாம் நீங்கள் கீழே இருந்து தொடங்கியும் மேலே வரலாம் மேலே இருந்து தொடங்கி கீழே வரலாம் அன்புலையிலேருந்து ஏன் இப்போ ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி நெய்வேலியில் நடந்த தெர்மல் பவர் பிளான்ட்லேருந்து நீங்கள் 
அதை எப்படி வேணாலும் அடிக்கிட்டே போகலாம் மீத்தேன் நைட்ரோ கார்பன் நியூட்ரினோ எட்டு வழி சாலை சிக்கல் இப்படின்னு இன்னும் நிறைய 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 நடக்கலாம் இது எல்லாத்துக்கும் மக்கள் திரண்டு எழுதுவோம் எப்படி ஜல்லிக்கட்டு மாதிரி எழுந்துட்டா என்ன செய்யறது இல்லையா அது ஒன்று இருக்கு ஆனால் இந்த நேரத்தில் அதை ஏன் திறந்து விட்டாங்கன்னு உண்மையிலுமே தெரியல திறந்து விட்டாங்க ஆனால் எனக்கு ஒன்று மட்டும் ரொம்ப வியப்பாகவும் அழகான ஒரு புரிதலும் கொடுத்துச்சு தமிழர்களே நம்மளை கண்டு மொத்த கார்பரேட்டும் பயப்படுறோம் விகிதம் அதிகமாக இருக்கோ அங்க மது பழக்கம் மத பழக்கம் இன்னும் அதிகமாக்கப்படும் அதில் வெறியூட்டப்படுவார்கள் இது உலகம் முழுக்க நீங்கள் எங்கே வேணாலும் வரலாற்ற பின்னாடி போய் தேடி பார்ப்பா அதில் நடந்தது தான் இது இதில் என்னென்னா ஒரு வியப்பு மற்ற மாநிலங்களில் நாற்பது கோடி முப்பது கோடி விற்பனையான மது தமிழ்நாட்டில் நூற்றி எழுபது கோடி விற்பனையாக இருக்கு இதில் என்னடா பெரிய வியப்புனா இங்க அதிகமாக மக்கள் மதுவிற்கு அடிமையாக்கப்படுகிறார்கள் என்றால் இங்கு இளைஞர் ஆற்றல் மிக அரிதாக இருக்கிறது அதில் மாற்ற அதாவது இவங்க போடுற வலையில் மாற்ற கொசுரு மீன்கள் தான் இந்த வயதானவர்கள்லாம் இளைஞர்கள் இன்னைக்கு எத்தனை வயசுலேருந்து மது வருந்துறாங்கிறத உங்களுக்கு சொல்லவே வேணாம் நீங்கள் எல்லாம் அதனால் மது அவங்கள மது பிரியர்கள்னு சொல்கிறது மது பெரியர்கள்னு சொல்கிறது அப்படிலாம் சொல்லாதீங்க அவங்கள எப்படி மீட்டெடுக்கிறதுன்னு பாருங்கள் அதுக்கு ஒரு நல்ல அரசு அமைந்தால் அது நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இல்லைன்னா தமிழ்நாட்டோட நிலையை நம்ம யோசித்து தான் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கணும் கனவு வேணால் கண்டுகிட்டே இருக்கலாம் அப்போ தமிழர்கள் நாம் நம்முடைய அடுத்த தலைமுறையை மீட்கணும்னா மதுவை மறக்கணும் ஒழிக்கணும் அதுக்கு என்ன செய்யணுமோ அதை முன்னெடுப்போம்